Okay, children. Now the fifteenth one. A straight highway leads to foot of a tower. Man standing on top of the tower observes a car at an angle of depression of thirty degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Six seconds later, the angle of depression of the car is found to be now sixty degrees. ठीक है ये कार है यहाँ पे कोई टार है वो टार के टूअर्ड्स आ रही है कार तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था 6 सेकेंड्स के बाद थोड़े आगे पहुंच जाएगी तो एलिवेशन बढ़ जाएगा 60 डिग्रीज फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द फुट ऑफ द टार फ्रॉम दिस पॉइंट फिर वो 6 सेकेंड बाद यहाँ पहुंच गई अब उसके बाद वो फुट ऑफ द टार तक आने में कितना टाइम लेगी दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज ओके सो योर फिगर विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस Okay, let M N be the tower that we are talking about. Okay, a man is standing on top of this tower at point M, and then यहाँ से वो angle of depressions देख रहा है तो आप यहाँ पे पहले horizontal line बनाओगे. So suppose this is O is the position of the car, then this angle, angle of depression, first is thirty. Now the car is moved towards the tower in six seconds. Then it has reached O dash. Then the angle of depression has become sixty. ओके एंड नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि ये अब ये ओ डैश से यहाँ फुट ऑफ द टार एन इज द फुट ऑफ द टार यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है क्लियर ओके सो वी विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड हियर फर्स्ट के बिकॉज हमें स्पीड गिवन है टाइम गिवन है एंड ये हम फिगर में जो दिखा रहे हैं वो डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस बनाने के लिए उसको कंसिडर करेंगे ओके सो लेट एम एन बी द टार and o and o dash be the two positions of the cars moving towards the tar okay to pehle wo o pe tha abhi wo o dash pe pahunch gaya hai with a uniform speed we have supposed the uniform speed to be x meter per second kyunki hame time 6 second given tha to humne unit meter per second rakha hai okay so suppose the uniform speed was x meter per second now time given uh, for covering the distance o o dash yahan se yahan pahunchne mein usse 6 seconds lage the इज गिवन एज सिक्स सेकेंड्स तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा हमें ये फॉर्मूला बताया डिस्टेंस इज स्पीड इन टू टाइम ओके तो स्पीड हमने एक्स सपोज की है टाइम हमें सिक्स गिवन था तो डिस्टेंस ओ ओ डैश ये फिगर में मैंने दिखा दिया है इज सिक्स इन टू एक्स सिक्स एक्स ओके नाउ कमिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल्स एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिला है एम एन ओ डैश ये छोटा वाला जिसमें सिक्सटी डिग्रीज है सो इन ट्राइंगल एम एन ओ डैश टैन ऑफ सिक्सटी इज ऑपोजिट इज एच एम एन जैसे भी बोलो अपॉन इसको मैंने वाई बोल दिया है फॉर माई राइटिंग कन्वीनियंस ओके एन ओ डैश को सो टेन सिक्सटी विच इज रूट थ्री पुटिंग द वैल्यू इज इक्वल टू एच अपॉन वाई ऑपोजिट अपॉन बेस सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग एच इज इक्वल टू रूट थ्री बाई एक इक्वेजन इस ट्राइंगल से आया दूसरा दूसरे ट्राइंगल से आएगा विच इज एम एन ओ so in mno tan 30 chalega will be again h upon base iska yahan se dikh raha hai 6x to ye humne nikala tha isko y suppose kiya hai to 6x plus y pura aa jayega okay now tan 30 is 1 upon root 3 that's the value cross multiplying yahan aa gaya aapka 6x plus y and ye root 3 yahan multiply hoke h root 3 नाउ एच ऊपर के इक्वेशन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इज y root 3 wo value aap yahan substitute kar le rahe ho ओके, सो सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच की जगह आ गया वाई रूट थ्री इंटू थ्री सो दैट बिकम्स थ्री वाई एंड दिस वाई कम्स यर एज माइनस वाई थ्री वाई माइनस वाई बिकम्स टू वाई सो सिक्स एक्स इज इक्वल टू टू वाई हेंस फ्रॉम हियर टेकिंग टू टू दर साइड वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स अपॉन टू दैट इज थ्री एक्स तो ये आया काम का इंपॉर्टेंस का हमें वीव कॉल दैट एज इक्वेजन टू ओके अब हमें डिस्टेंस थोड़ी निकालना था हमें तो टाइम निकालना था बट वो टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ा सो वी वैल्यूएटेड दिस डिस्टेंस आल्सो दिस इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड एंड इसके लिए टाइम पूछा गया है हमसे एंड वी नो टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हमने डिस्टेंस तो निकाल दिया है डिस्टेंस वॉज थ्री स्पीड इज गिव वॉज अज्यूम्ड एज एक्स मीटर पर सेकेंड सो एक्स एंड एक्स गेट्स कैंसिल दैट मीन्स योर टाइम कम्स आउट टू बी थ्री दैट मीन्स In three seconds, it will reach from O dash to the foot that is N. Okay. Next, the last question, children. The angle of elevation of the top of a tower from 
two points which are at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower and they are in the same straight line are complementary of each other. The angle of elevations are complementary. Complementary angles means summing up to give you 90. Okay. So, if one angle is nine, uh, theta, its complement would be 90 minus theta. If the sum is 90, then if one angle is x, then the other is 90 minus x. Aata hai, right? Okay, so, that is what we will make use of here. So, your question is that you have to prove that the height of the tower would be 6 meters. So, somewhat like this, your figure will come out to be. This is the tower AB, which... The angle of elevation of the top of this, that is the top is A, from two points. The two points are, one is C, suppose, which is 4 meters from here and another one is uh, D, which is 9 meters from the foot. Ye foot hoga. Ye top of the tar hai, ye foot of the tar hai, 1.4 meters pe hai, dusra point 9 meters pe hai. Okay, from the uh, foot of the tar. Then, the angles were, angle of elevations were, complementary so if i have taken one as theta then the other one would be 90 minus theta okay so we had to prove that the height of the tar h is 6 let's see how it comes out to be so again we have two right angle triangles one is your triangle a b c so in triangle a b c tan theta tan theta is equal to h upon 4 Opposite upon, perpendicular upon base. Jo SCB formula aapko yaad hai. Then second one likewise, uh, this one if I take now, this angle is 90 minus theta. So tan of 90 minus theta is again, opposite is again H upon now, iska base tha 9. Cross, so from here also, first cross multiplying this we got H as 4 tan theta. From here we are getting cross multiplying 9 tan 90 minus theta. Complementary angles we padhe thi hamne, tan 90 minus theta is cot theta. So, here we have 9 cot theta is equal to h. Okay. Now, we are multiplying these two equations. Okay. h, this will be a little bit of a little bit of h is equal to 9 cot theta. So, that h and h together becomes h square. Then, 4 tan theta into 9 cot theta. So, 4 9 is 36. Tan theta into cot theta is 1 because cot is reciprocal of tan. So, we are multiplying these two equations and we have got h square is equal to 36. So, h would be under root of 36 which is 6 is your answer. They had shed, said show that the height would be 6. Okay.